አንድ ሰው እስከ 50 እስከ 190 ከፍት ያዚ አርሶ አደሮችም ነበሩ ያ ከፍት አጠቃላይ ገንዱ ጨረሰ ዝምቦችን አርብቶ ወንድ ዝምቦችን አምክኖ ወደ ጫካ መልቀቅ አሁን ባዮሎጂካል ኮንትሮል ይሄ ለምን እንደው ይሄ ለመጨረሻ ኢራዲኬት ለማድረግ ነው ላማና ስምጥ ሸለቆ ቦታዎች የሚኖሩ የሀገራችን አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች የውታቸው መሰረት በሆነው መተዳደራቸው ላይ ያልተለመደ ክስተት አጋጠማቸው ከራሳቸው አስፈልጠው የሚሳሱላቸው እንሳት አይናቸው ያየ አንድ ባንድ አለቁ ገንዲ በሽታ ዝም ብሎ እንደው አንድ ወቅት ላይ ገንዲ ገንዲ የተባለ ከፍቶቹ ሆድ ውስጥ ምን አሁን ሳር የበለጸ ሳር አይኖርም ግን ሳር የበላ ብቻ ዝም ብሎ ነው ያለው ወደ 80 3 84 አከባቢ ሙልጭ ብሎ ከፍት እዚ አልቆ ከዛ በኋላ እኛ አንድ አንድ ብሬ ከህቲ መደን ገስተን ለእርሻ አምጥተን ስንጠቀም ያ ብሬም አንድ አንድ እንዳረሰ ነበር ዝሞተ ነበር ብዙ ከፍቶች ነበር ያነ ከዛ በፊት ከ83 በፊት እስከ 85 ድረስ ከፍቶች ብዙ ከፍት ነበር አንድ ሰው እስከ 50 እስከ 190 ከፍት ያዚ አርሶ አደሮችም ነበሩ ያ ከፍት አጠቃላይ ገንዱ ጨረሰ ሳጣል ይሄ በሽታ ሻቦታ አፍናቅሎ ለስደት ይዳርጋል ይሄ በሽታ እንደ ህዋስ እናየው የፕሮቶዞዋ ነው ከፕሮቶዞዋ ውስጥ ክላሲፋይ የሚሆን ነው በደም ውስጥ የሚገኝ ነው የደም ፓራሳይት ነው በደም ውስጥ የሚገኝ ፓራሳይት ነው በደቡብ ስንት ሻለቆ ውስጥ ያሉት አብዘኞች ዝምቦች የፓሊዚፔስ ዝርያዎች የሚባል ዝርያ ነው ከሱ ቀጥሎ ያለው ፈስኪፔስ የሚባለው አነስተኛ መጠን ያለው እዛ አካባቢ ያለ ክትባት ለመስራት በተቻለ መጠን ሙከራ ተደርጎ ነበር ከአለም አቀፍ ኢልካና ኢልሪ የሚባሉና ኢልራድ የሚባሉ የአለም አቀፍ የምርምር ማከላት በኬንያ ሙከራ ሲያደርጉ ቆይተው ምንም አይነት ክትባት ለዚህ በሽታ ለማግኘት አልቻለሁ ምክንያቱም ይሄ ፕሮቶዞዋ ባለው የስትራክቸሩን መቀየር ትራንስፈር ሺፍት የበማድረግ ይሄ ፕሮቶዞዋ በዛ መልአይ ፍላጅሌትድ ነው ጭራ ያለው በሚንቀሳቀስ ስለሆነ በዛ መልኩ ሰውነቱን ቶሎ ቶሎ ሺፍት ያደረገ ለአንዱ የሚሰራው ክትባት አንደኛም ፕሮቴክት ስለማያደርግ እስካሁን ድረስ የተሞከረው የክትባት ማምረት ወይም ደግሞ ክትባት ማስተሳረት መፍጠር ሁኔታ ውድቅ ነው የሆነው የገንዲ በሽታ አስተላላፊ የሆነው የቆላ ዝም በአፍሪካ በ37 ሀገሮች ውስጥ ይገኛል ከባህር ወለል በላይ ከ2000 ሜትር ከፍታ በታች የሚገኙ ቆላማና ወይና ደጋማ የክልሎች ለዝምቦቹ ተስማሚዎች ናቸው 10 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር መሬት ላይም ተሰራይቶ ይገኛል በኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ድረስ በተለያዩ ጥናቶች ተደርገዋል በስፋት ግን በአገር ደረጃ የተደረገው ጥናት በ1976 በፈረንጆች አቆጣጥር ነው language የሚባል እንግሊዛዊ አጥሚ ባጠናው ስፋቱ እስከ 240 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ድረስ የሚشافን የቆላ ዝም ስርጭት አለ በኢትዮጵያ ውስጥ የገንዲ በሽታ 240 ስኩዌር ኪሎ ሜትር እና ያ ማለት ወደ አንድ ሶስተኛው ከአገሪቱ ክፍል ውስጥ በዚህ በቆላ ዝም ስርጭት ታይቶበታል በሽታው እንደነበረ አይቆይም በእያመቱ እየቀነሰ የቀነሰ የጨመረም የሚሄድበት አለ አንድ ባለፉት በቅርቡ በተደረገው አንድ አንድ ጥናቶች ሀገር ውስጥ የቆላ ዝምቡ ከ1800 ሜትር አባብ ሲ ሌብላ ሄድም ተብሎ ነበር አልቲትዩዱ አሁን ከፍ ብሎ ይገኝ ጀመር ለምን ያን የታችኛው ለሆላንዱን ይያረሰበት ሲሄድ ገበሬው እየሸሸው ወደ ላይ መሄድ ጀመረ ቆላ ዝምቡ ራሱ ራሱ አዳፕት ያደረገ የኖረ ስለዚህ ያ የሚያሳየው ዳይናሚክ አለ ማለት ነው አንድ አንድ ጊዜ የቆርሻ መሬቶች ምናም ሲኖሩ የቆላ ዝም ከሰው ልጅ ጠረን ጋራ ብዙ አይዋይ አይወድም ይሸሻ ያራሱ ደግሞ ይቆላዝም ስለዚህ መጠኑ 
240ሺን አሁን አለው ይብንል ላይቅ ላይሆንም ይችላል ስለዚህ ጥናት ይፈልጋለህ ለበሽታው ትጋላጅ ኮኑት የአፍሪካ ሀገራት አንዱ የሆነች ኢትዮጵያም የቆላ ዘምብና የገንዲ በሽታን ለማጥፋት የተለያዩ ጥበቶችን ስታደርግ ቆይታለች ኢትዮጵያ ጋርመን ሃስ ይስ ፉሊ ኮሚቴድ ቱ ዲስ ፕሮጀክት አንድ አስ ማተር ኦፍ ፍራክ ዩ ሃቭ ኢንክሉዴድ የኢትዮጵያ መንግስት ለዚህ ፕሮጀክት በቁርጠኝነት እያገዘን ይገኛል ምክንያቱም በሽታው ከጠፋ ያርሶ አደሩና ያርብቶ አደሩ ምርትና ምርታማነት ይጨምራልና እስካሁን በጽናት እየሰራ ነው በቀጣይም በሽታው እስኪ ጠፋ ድረስ በቆራጥነት ሊቀጥል ይገባል እኛም እገዛችንና ድጋፋችንን በሁሉም ዘርፍ እንቀጥላለን ፕሮጀክቱ ከተጀመረ ያው ብዙ ጊዜ ያስቆጥራል ከ10 አመት በላይ ነው ያስቆጠረው በነዚህ ጊዜያት በትብር ከ10 አመት ሰርቷል አንዱና ዋና ትልቁ ቴክኖሎጂውን ነው ቴክኖሎጂ እንዴት ንጠቀማለን የሚለው ላይ ነው ዋና ትልቁ ስለዚህ ቴክኖሎጂ ቆላ ዝምቡን ከመስክ በማምጣት በላብራቶሪ በማራባት በማምከን እንደገና ወስቶ በመልቀቅ ዝርያው እንዳይተላለፍ እንዳረ አባ ማድረግ ነው እንግዲህ ዋናው አላማ ማለት ነው የደቡብ ስምጥ ሸለቆ ኢኮላ ዝም ፕሮጀክት እንደ ፓይለት ፕሮጀክት ነው መሙከራ ነው መሙከራ ውጤት አሳይቷል የሚል አሁን በቅርቡ ከሄንን እንዲመሰረት ካደረጉት አንዱ ኢንተርናሽናል አቲቪክ ኢነርጂ እና የሳይንስና ቴክኖሎጂ በአንድ ላይ ሆኖ ነው እና ግብርና ሚኒስተር አሁን ግን ሶስቱም ደሞ ተገናኝተው ፕሮጀክቱን አካባቢ አይተዋል የሳይንስና ቴክኖሎጂ ውጤቱ ሲለቀቅም አይተዋል ውጤታማ መሆኑን እና ጥሩ አመርቂ ውጤት እንዳሳየም ስላዩ ይሄ ነገር ስኬላፕ መሆን አለበት ከፓይለትነት ወደ አገር አቀፍ ደረጃ የገንዲ በሽታ ባለበት አካባቢ ወደ 14 ሚሊዮን የሚገመቱ የቀንድ ከብቶች ይገኛሉ እነዚህን እንሳት ከበሽታው ለመታደግ ደግሞ በአገር ደረጃ እስከ 10 ሚሊዮን ዶላር በአመት ለመዳነት መግዣ ወጪ ይደረጋል የበሽታው ተጽኖ ከዚህ ላክ ይላል ተጽኖ በቀጥታ ስናዩ ይሄ በሽታ በሁለት በሶስት ወገኑ ተጽኖ የሚያደርስ ነው አሁን የምናየውኛ በእንስሳት በሽታነቱ ነው ግን የእንስሳት በሽታ ደግሞ በቀጥታ ምን በተዛዋሪ በክሮፕ ላይ ችግር ያመጣል በሰብል ላይ ችግር ያመጣል ለምን እርሻ ኢትዮጵያ ውስጥ በእንስሳ ነው ያ እንስሳ ጉልበቱ በበሽታ ከተወሰደ ከተነካ ማረስ አይችልም የምርትም ማነ ጥራትና ኢቭን በጥሩ ሁኔታ ያልታረሰ መሬት በጉልበት ባለው ከብት ያልታረሰ መሬት ጥሩ ሰብል ያወጣል ብለንም ማንገምትም ከዛም ደግሞ የገበሬውን በዋናው ፉል ሴኩሪቲ ላይ ችግር ያመጣል ፉል ሴኩሪቲ ማለት ጤንነት ነው ሰውየው ጥሩ ምግብ ይበላ ጥሩ ራሱን የሚችል ጥሩ እንክብካቤ የሚያደርግ ገበሬ ከሆነ ጤናማ ገበሬ ካለን ጤናማ እንስሳት ካለን ጥሩ ምርት እንደሚኖርን ሁላችንም እርግጠኛ ስለዚህ አንዱ ካንዱ ምልያ ያያደለም ያንዳንዱ አርሶ አደር ቤት አንድ በሬ አትል በእጅ የሚናርስበት ወቅት ነበር ገንዲ በሽታ ከዚህ ቀደም ሲል የደርግ ዘመነ መንግስትን ጀምሮ ከፍቶቻችን እዚ ጠቅላላ ጨርሶ ነበር እንደም ቀፎ ምስቀሉ ሰዎች እበት አጥቶ የሆነ ኩይሳ አፈር አምጥቶ በዛ ነበር ቀፎ በዛ ሲቀበሉ የነበሩ ከፍቶቹ ሆድ ውስጥ ምንም አሁን ሳር የበለ ሳር አይኖርም ግን ሳር የበላ ብቻ ዝም ብሎ ነው ያለቀው ወደ 90 ወደ 980 384 አካባቢ ሙልጭ ብሎ ከፍት እዚ አልቆ ከዛ በኋላ እኛ አንድ አንድ በሬ ከህቲ መደን ገስተን ለርሻ አምጥተን ስንጠቀም ያ በሬም አንድ አንድ እንዳረሰ ነበር ሲሞተ ነበር የዘመናትን እድሜ ያስቆጠረው የቆላ ዝምብንና የገንዲ በሽታ ለማጥፋት የተለያዩ ተግባራቶች በተለያየ ወካላት ሲወሰድ ቆይቷል በሽታው ለማጥፋት ከሚሰጡ መዳኔቶች ጀምሮ ዝምቦቹ ለመግደል የሚያስችሉ እርምጃው ተወስደዋል አሁን ደሞ ወስደናል ወደ 72 ከብት ራንደምሊ ሳምፕል ወስደን አንድም በሽታ አልጣል ተገኘባቸው ፖዚቲቭ የለም ማለት ይሄ ማለት 
የፕሮጀክቱ ስራና ኬሚካሉ ጫካ ውስጥ ምንተክላቸው ታርጌት የሚባሉ ነገሮች አሉ። እንደገና አሁን በቅርብ ደግሞ ግራውንድ ስፕሬይ ጀምረናል። እንዳል ወንዝ ዳርና ጸጸፍ ላይ ይኖርበታል በሚባለው ሀብታት አካባቢ ግራውንድ ስፕሬይ ስለአረግ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተደምረው የጸጸፍ ላይውን ደንስቲ ስለቀነሱት የበሽታውን ስርጭት ከንትን ውስጥ እየጠፋ ያለው ለዛ ነው። የተጠቀምንባቸው ቴክኖሎጂዎች መጀመሪያ ደረጃ በተለይ በዚህ በአርባ ምንጭ አካባቢ መጀመሪያ ትራፖችን ተጠቅመናል ትራፕ ባለው ይሄን ነው ሁለተኛ እነዚህ ታርጌቶችን ተጠቅመናል ከዛ ቀጥሎ ከብቶች ጀርባ ላይ የሚቀበሉን ቴክኒክ ተጠቅመናል በጎች ፍየሎች ሌሎቹ ከብቶች ላይ የሚደረጉ ለነሱ ፕሮቴክቲቭ ነው አሁን እኛ እንደም እየቀበለ ያለው አብዛኛው ከብቶቹ 100% ከብት ነው የምንቀበው እዚያ ካለ ዳልጋ ከብቱ ብዙ ጊዜ ላርጀር ቦዲ ሳይዝ ያላቸው ትላልቅ ነገሮች ትላልቅ እንስሳት ላይ የሚቀበው ብዙ ተቀመጣ አለ መስክ ላይ ዝምቡ ከብት እንስሳት ላይ ችግር እንዳይፈጥር እንስሳትን እንዳይገል የመከላከያ ስራዎች ሳፕሬሽን ስራ የመቀነስ ስራ የምንለው ስራ አርሶ አደሩም በአሳተፈ መልኩ ሰፈ ስራ ተሰርቷል 25000 ስኩየር ኪሎ ሜትር ላይ ነው ስራ እየተሰራ ያለው በስካ ሆኖ ሄደት በእነዚህ 28 25000 ስኩየር ኪሎ ሜትር ኤሪያ ውስጥ ባብዘኛው ማለት ነው የዝምቡ ቁጥር ቀንሷል ዘምብና የገንዲ በሽታ መጠንና አስረጭተን እንዲሁም የእንስሳት ሞት በመቀነሱ አበረታች ለውጦች ቢታዩ ከጀግሩ ስፋት አንጻር አሁንም ሌሎች አማራጮችን ማየት ግድ ብሏል በተለይ አካባቢን የሚያጎዳ ተፈጥራዊ መንገዶችን ለመጠቀም ለዩ ትክረት ተሰጥቶ የመርምር ማከላት እስከ ማቋቋም ተደርሷል የተቀናጀ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የቆላ ዘምብና የገንዲ በሽታን የመቆጣጠርና የ የመቀነስ ስራ ሲጀመር በፈረንጆች አቋጣጥር ከ1977 አመት ምን ተጀምሮ ነው የዓለም አቀፍ አቶሚ ኤነርጂ ኤጀንሲ የኔን ፕሮጀክት በጋራ የጀመረው ኤጀንሱ በዋናነት ከመስራቸው ስራዎች ውስጥ የኑክሌር ቴክኖሎጂን እና የጨረራ ቴክኖሎጂን ለሰላማዊ ስራ ማዋል ሞቶ አላማ ማለት ነው ከዚህ አንስተን ከነሱ ጋር የጀመር ነው የዚህ የፕሮጀክቱ ትብብርም የይ ቴክኖሎጂ ጨረራ ቴክኖሎጂን የሚጠቀም ነው የገንዲ በሽታ መከላከያ ቴክኖሎጂ ዝምቦቹን በማራባት ዝምቦቹ በዝምቡ ያለበት ቦታ በመርቀቅ የማጥፋት ስራ ነው ባዮሎጂካል ዘዴ ስለዚህ ዝምቦቹን ለማርባት የሚያስፈልጎ ደም ኢራዴት የሚደረጎ በጨረራ ቴክኖሎጂ ነው እንዲሁም ቆላ ዝምቡንም ማምከን ስራ የሚሰራው በጨረራ ቴክኖሎጂ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከኤጀንሱ ስካውንድሬስ ቴክኖሎጂን ለመጠቀም የሚያስል የቴክኖሎጂካል አቅም ግንባታ ነው ዋና ትልቁ ስራ የተራው አይ ሄድ ኦፕርቹኒቲ ቱ ቪዚት ዩር ፋሲሊቲስ ኢን ካሊቲ በኢትዮጵያ ያለው ፕሮጀክት ለመጎብኘት እድሉ አጋጥሞኛል ፕሮጀክቱ የቆላ ዝምብ ለማጥፋት ያለመ ነው ለመቶ ሺዎች የሚቆጠር የቆላ ዝምብ ተራብቶ አይቻለው የኛ ድርጅት ማለትም ዓለም አቀፍ አቶሚክ ኤነርጂ ኤጀንሲ የቆላ ዝምብና የገንዲ በሽታ ለማጥፋት የሚደረገው ርብርብ በተለያየ መልኩ እንደግፋለን በዚህ ፕሮጀክት ከፍተኛ ለሆኑ ባለሞች ስልጠና ተሰጥቷል ከቴክኖሎጂ ሽግግር ጀምሮ እስከ ቁሳቁስና የገንዘብ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል በመርመር ማከል ውስጥ የገንዲ በሽታ ስላላፊ የሆኑ የቆላ ዝምቦችን ለማጥፋት በቴክኖሎጂ ተደገፈ ተፈጥሯዊ ዘዴን ስራ ላይ ለማዋል ተግባራዊ ምርምር እየተደረገ ይገኛል አሁን ይሄ ክፍል የቆላ ዝምቦች ፑፕ ወይ ሰርቲን ስራ ላርቭ ፕላንትና የተፈጣለውን የሚቆጠርበት ክፍል ነው ይሄ እና በአንድ ጊዜ 17 ባቾች አሉ ለእያንዳንዱ ለየብቻው ይሰበሰባል እንዚህ የተሰበሰቡትን በባች በባች እንቆጥርና መጨረሻ ላይ ይሄ የአንድ ሳምንቱን 
በሌላው ደግሞ አንድ ሳምንቱን ቆጥርና በመጨረሻ ላይ የሳምንቱ ጥቅሉን በአንድ ላይ እያရገን እናስቀምጣለን ማለት ነው በአንድ ቀን ውስጥ ስንት ነው የተቆጠረው የሚሉን ያንዳንዱ እንመዘግባቸዋለን ማለት ነው የሚቆጠሩት እዚ ኖርማሊ አሁን ይሄ ከ150 እስከ 150 ሺ ፑፕሮች የሚቆጠሩበት ግዞች አሉ። ኡ ከተፈለፈለው ውስጥ ኦሎሞስ ግማሹ ሴት ይሆናል ግማሹ ደግሞ ወንድ ይሆናል ከዛ ከወንድ ውስጥ ለሴቶች ሜት እንዲያው ወይ ደግሞ ግምት እንዲያረጉ 25% ከወንዶች እነዚህ ወንዶች ወይ ከሴቶች ጋር እንዲቀላቀሉ እናረግና እነዚህን ወንድ ዝምቦች ወደ መመገባ ክፍላቸው ወይ ወደ ፕሮዳክሽን ክፍላቸው ወዝን እናስራቸዋለን እነዚህ እንግዲህ ቀድም ያያየናቸው ፑፕሮች ናቸው ቀን ሁሉ ተመዝግቧል እዛ ከተቆጠሩ በኋላ አንድ ቀን በዚህ ደረጃ ላይ ዝምብሎ ነው የሚቆዩት ከዛ እዛ ይቆጠራሉ ከተቆጠሩ በኋላ በየቀን በየቀን እየተመዘገቡ የየቀኑ ስብስቦች እዚህ ይቀመጣሉ ማለት ነው ይሄ ለ25 ቀን እነዚህ ፑፕሮች ማቹርድ እዚህ ቤት ማቹርድ ይሆናሉ ቺለር ምንለው መሳሪያችን ነው ቺለር ስንል የማጋዝጋዝ ስራ የሚሰራለን ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሚንቀሳቀሱ ዝምቦች ናቸው እንዲሆን ንቁጣር ብንል አንድ ቺልም ስለዚህ በዚህ በቺለር አማካኝነት እናቀዘቅዛቸውና እዚህ ጋር እንደምታያቸው በእንደ አይነት መልኩ ዘርግተን 60 ሴትና 20 የቆላ ወንድ ዝምቦችን በአንድ በዚህ አይነት ኬጅ አብረን እናደርጋና ወደ ፕሮዳክሽን ክፍል ይተላለፋሉ ማለት ዋናው የማከሉ አላማ ዝምቦችን አርብቶ ወንድ ዝምቦችን አምክኖ ወደ ጫካ መልቀቅ ስለሆነ እኛ ዋናው የርቢ ስራ ማ የማርባት ስራ ነው የምንሰራው ይሄንን ስንሰራ ደግሞ በላብራቶሪ ዋና ተልቆ የከባክቴሪያ ንጹህ የሆነ እንደም ለዝምቦች ምገባ ማዋል ነው ይሄንን እናደርጋው ደሙን ከቄራዎች ድርጅት ከአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት እንሰበስባለን ከተሰበሰበ በኋላ እዚ መጥቶ የላብራቶሪውን ፕሮሰስ ያካሄዳል የባክቴሪያ ሎድን ለመቀነስ ኮንታሚኔሽንም ካለ ለመቀነስ በጨረር ይመታል ይሄንንም ለማድረግ ይሄኛው ባለ 2 ሊትር ቦትል ፊት ያደርጋል ከራዲያተሩ ጋር ጋማ ሲዳ የተባለ ራዲየሽን እዚ ይገኛል እሱ ለራዲየት የሚያደርገው ደሞችንና ዝምብን ለማምከን የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው እዚህ ቤት የሚገኘው ደም መጀመሪያ ላብራቶሪ ከተዘጋጀ በኋላ ወደዚ እንዲመከን ከባክቴሪያ ነፃ እንዲሆን ተብሎ ወደዚ ወደ ጋማ ሲል ይመጣ ለዘመናት ስር ሰዶ ይቆየውና ለቁጥጥር ስራዎች ፈታኝ የነበረው የመከላከል ስራ ውጤት ማሳየት ጀምሯል እነ ሞት ከብት በተለያየ ምናልባት በሌላ በሽታ አልፎ አልፎ ሊሞት ይችላል በዚህ ገንዳ ገንዲ በሽታ ይናይል የገደለ ያለ ይለ በተለያየ ወይ በዚህ በሳምባ ወይ በተለያየ በሽታ አጋጣሚ ይሞታል እንጂ እንደ ድሮ ይሄ ከብት የምታየው ገንዲ የሚገል ቢሆን እና እንደ ድሮ የሚገል አይታይም ነበር ዝምቦ ቁጥሩም ከብፊቱ ተቀንሶ ነው ይሄ ከብት እንድልታ ይቻለው ተቀንሷል ቱጌዘር the african union commission the eu patec coordination office in particular የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን እና ፓን አፍሪካ የቆላ ዝምብና የገንዲ በሽታ ማጥፊያ አስተባባሪዎች ጋር በመሆን ይህንን አስቸጋሪና አሳሳቢ ችግር እናሰግዳለን የዝምቡና የበሽታው ስፋት እና ስርጭት ከሀጉራችን በመቀነስ ማለት ነው ይህ ደግሞ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ አፍሪካውያን የወደፊቱ ኑሮ መሻሻል ተስፋ ይሰጣል አርብቶ አደረን ማአት ከፍተ ነበር በቃ በፊት ነበርው ስለዚህ ምንጭ ብሎ በገንዲ አልቆ መጨረሻ ላይ እህ ራስ እህ ርጭት ከመጣ በኋላ ነው እንግዲህ ከፍት እንዲ በአይን ማየት ጀመር ነው ይሄ እርሻ በሬ አተን ይሄ ለወተት ላም አተን እቅላላ ከዚህ በእጅ ተከላ እንደዚህ በእንጨት መትከል ጀምረን ነበርን ከዛ በኋላ 
ርጭቱ ወደዚ ከመጣ በኋላ ከፍቱ አሁን እንደዚ አድርጎ ሁሉም ህዝብ አሁን እንደዚ በከፍተ ተጠቃሚ ሆኖ እርሻ በደም አርሶ መጠቀም ጀምሮ እንደም ጥሩ ድሮ ደቦስ ለነበረ ደቦ አሁን ቀርቶ አለቀ ሶ በራሱ ግዘራሱን ቻሎ ያረሰ ነው ያለው ቴክኖሎጂ አሁን እዚህ ላይ መቆም የለበት ዛሬ ላይ የገንዲ በሽታን መከላከል ነው በቀጣይነ ቴክኖሎጂ ወይ ሌሎች ዘርፎች መሻገር አለበት አንዱ ፍሩት ፍላይ ነው ፍሩት ፍላይ ላይ ብዙ አገሮች ይጠቀሙበታል ይሄን ቴክኖሎጂ ከዛም ወደ ማላሪያ መሄድ ይችላል ኮንትሮል ላይ ሌሎችም ላይ መጥቀም ይችላል ማለት ነው የፉል ኢሬዲኬሽን ኦፍ ሲሲፍ ላይስ የገንዲ በሽታ እንዲጠፋ መጀመሪያ የዝምቦቹን ስርጭት መቀነስ ያስፈልጋል ከዚያም የመከኑ ዝምቦችን ወደ ስምጥ ሸለቆ በመልቀቅ ቁጥራቸው እንዲቀንስና ብሎም እንዲጠፋ ማድረግ ይቻላል ነገር ግን በጣም ፈታይ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም የቆላዝም ያለበትን ደቡብ ኢትዮጵያን እንኳን بنመለከት ወደ 25000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ይشافናል ይህንን መሬት ከበሽታው ነፃ ለማድረግ ፈጣን ያደርጋል አብረን ከተጓዘን ግን ለማሳካት አይከብደንም ማሳካት እንቻላለን ካሁን ድረስ ከሰራናቸው የተለያዩ በኬሚካል ሰፕሬሽን በኬሚካል ለማጥፋት ሙከራ ከተደረገ በኋላ ያ ሙከራ በጣም ጥሩ ጥይት ስላሳየ ዝቅ ካደረገ ነው በኋላ አሁን ባዮሎጂካል ኮንትሮል ነው ይሄ ለምን እንደው ይሄ ለመጨረሻ ኢራዲኬት ለማድረግ ነው ስለዚህ ይሄ አሁን እየተለቀቀ ያለው ዝም በየሳምንቱ ከ30 ሺህ ያላነሰ እስከ 50 ሺህ ድረስ በአንድ ፓኬት ውስጥ 65 የመከኑ ዝምቦች ናቸው ለቀለ ያ የመከነ ዝም የጫካው ውስጥ ለምትገኘውን እንስት ዝም ከጫካው ዋይልድ ወንድ እንትን ተባት ዝም ጋራ ሆኖ ተቀድሞ በሲገናኛት ዝምባ በህይወቱ አንድ ጊዜ ብቻ ስለምትገናኝ እሱ የሚሰጠው ዘር ዘር የህይወት የሌለው ስለሆነ ወደ አሁን ያ ትገናኝ አለች እሷም ህይወቷን እንጨርሳ ትሞታለች ምንም አይራባም ማለት ነው ስለዚህ የዝምቡ ህይወት መቀጠል በዚህ በባዮሎጂካል ኮንትሮል ምንም አጥራጣሪ አይደለም በዛም ላይ ደግሞ ዋናው የዚህ ለዝምብ አምክኖ መልቀቅ ወሳኝ የሆነው ኢንቫይሮንመንቱን አካባቢው በኬሚካል አይበከለ ሽዳ ዝም ብሎ እንደው አንድ ወቅት ላይ ገንዲ ገንዲ የተባለ ከብቶቹ ሆድ ውስጥ ምንም አሁን ሳር የበለጸ ሳር አይኖርም ግን ሳር የበለጸ ብቻ ዝም ብሎ ነው ያለው ወደ 83 84 አከባቢ ሙሉጭ ብሎ ከፍት እዚ አልቆ ከዛ በኋላ እኛ አንድ አንድ በሬ ከህት መደን ገስተን ለርሻ አምጥተን ስንጠቀም ያ በሬም አንድ አንድ እንዳረሰ ነበር ዝም ሆተ ነበር ብዙ ከብቶች ነበር ያነ ከዛ በፊት ከ83 በፊት እስከ 85 ድረስ ከብቶች ብዙ ከብት ነበረ አንድ ሰው እስከ 50 እስከ 190 ከብት ያዚ አርሶ አደሮችም ነበሩ ያ ከብት አጠቃላይ ይሄ በሽታ እንደ ህዋስ ስናየው የፕሮቶዞዋ ነው ከፕሮቶዞዋ ውስጥ ክላሲፋይ የሚሆን ነው በደም ውስጥ የሚገኝ ነው የደም ፓራሳይት ነው በደም ውስጥ የሚገኝ ፓራሳይት ነው በደቡብ ስንት ሻለቆ ውስጥ ያሉት አብዘኞች ዝምቦች የፓሊዚፔስ ዝርያዎች የሚባል ዝርያ ነው ከሱ ቀጥሎ ያለው ፈስኪፔስ የሚባለው አነስተኛ መጠን ያለው እዛ አካባቢ ያለ ክትባት ለመስራት በተቻለ መጠን ሙከራ ተደርጎ ነበር አለም አቀፍ ኢልካና ኢልሪም ይባሉና ኢልራድ 
የሚባሉ የዓለም አቀፍ የምርምር አሁን ባዮሎጂካል ኮንትሮል ይሄ ለምን እንደሆነ ይሄ ለመጨረሻ ኢራዲኬት ለማድረግ ነው ላማና ስምጥ ሸለቆ ቦታዎች የሚኖር የሀገራችን አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች የውታቸው መሰረት በሆነው መተዳደራቸው ላይ ያልተለመደ ክስተት አጋጠማቸው ከራሳቸው አስፈልጠው የሚሳሱላቸው እንሳት አይናቸው ያየ አንድ ባንድ አለቁ እንደሶ እስከ 50 እስከ 190 ከብት ያዚ አርሶ አደሮችም ነበሩ ያ ከብት አጠቃላይ ገንደው ጨረሰ ዝምቦችን አርግቶ ወንድ ዝምቦችን አምክኖ ወደ ጫካ መልክ ገንደው ጨረሰ ሳጣል ይሄ በሽታ ሻቦታ አፈናቅሎ ለስደት ይዳርጋል 